si abbassa il reddito disponibile delle famiglie, mentre i consumi continuano a crescere. Il potere d'acquisto è sempre meno e anche la propensione al risparmio delle famiglie. Si tratta di quasi mezzo punto percentuale in meno rispetto al secondo trimestre del 2023. Se le famiglie stanno peggio, però, stanno un po' meglio i conti pubblici. Nel secondo trimestre 2023 l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al PIL si è ridotto del 5,4%. Per le società non finanziarie si registra invece una flessione della quota di profitto e una stazionarietà del tasso di investimento, entrambi su livelli più alti rispetto al periodo pre-Covid. Approfondisci su Focus Sicilia i risultati del conto delle amministrazioni pubbliche e le stime relative alle famiglie e alle società presentati dall'Istituto Nazionale di Statistica.